السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من جديد Hi everybody and welcome again You have to know that I miss you so much Okay قبل ما نبدأ في الدرس ديالنا المرجو الضغط على زر الاشتراك ولايك وبارتاجي لكي تعمل فائدة مع جميع الأصدقاء ديالكم إذا إذا كان مازال عندك مشكل في التفريق ما بين Simple Past و Present Perfect فكم ضمي أن هذا الفيديو غادي يكون نافع لكم بزاف علاش كي يكون عندنا مشكل في التفريق ما بين Simple Past و Present Perfect لأن مني كنقول له سيمبل باست راه حنا كنهضروا على اكشن اللي وقعت في الماضي ولكن مني كنجمع له بريزنت بيرفكت الذهن ديالنا كيمشي اكثر مع البريزنت وكنظن بان هذا حدث وقع في البريزنت ماشي في الباست ولكن خصنا نعرفوا بان السيمبل باست والبريزنت بيرفكت فيهم جوج ديال الاحداث اللي وقعوا في الماضي اذا غادي نبداو الدرس ديالنا بجوج ديال الجمل باش نشوفوا الفوارق المتواجده ما بين السيمبل باست والبريزنت بيرفكت أه نبداو على بركه الله الجمله الاولى كتقول اي سو ا موفي يسترداي I saw a movie yesterday. الجملة الثانية كتقول I have seen a movie. I have seen a movie. إذا الجملة الثانية بجوج بيهم كيدلوا على حدثان وقع وقع في الماضي ولكن في الجملة الأولى كنلاحظوا بأن استعملنا الـ simple past والجملة الثانية استعملنا الـ present perfect. الفرق كان في الجملة الأولى هو saw وفي الجملة الثانية هو have seen. إذا <تصفيق> زمن وقوع الحدث في الجملة الأولى اللي هي في الـ simple past كان هو yesterday إذا الزمن ديال وقوع الحدث هنا كان محددا في حين بأن الجملة الثانية اللي استعملنا فيها الـ present perfect ليس هناك أي إشارة إلى زمن وقوع الحدث وبالتالي الزمن يكون هنا مجهول أو غير محدد إذا هذا هو الفرق الأساسي اللي كاين ما بين الـ simple past والـ present perfect الـ simple past دائما كتكون زمن وقوع الحدث كيكون محدد ومعروف في حين ان الـ present perfect ما عمره ما كان الزمن ديال وقوع الحدث ما كيكون محدد غير محدد اذا هذا هو الفرق الاساسي اذا كنستعملوا الـ simple past للحديث عن حدث انتهى في زمن محدد في الباست يعني في الماضي والـ present perfect يستعمل لكي تتحدث عن زمن وقع في الماضي ولكن زمن وقوع الحدث وانتهى في الماضي اكيد ولكن زمن وقوع الحدث غير محدد ندخلوا في التفاصيل ديال الدرس ديالنا وغادي نركزوا اكثر على البريزنت بيرفكت اذا علاش كنستعملوا البيرفكت او البريزنت بيرفكت كنستعملوا البريزنت بيرفكت حينما يكون حدث وقع في الماضي ولكن بشكل متكرر شنو كنقصد هنا بشكل متكرر يعني مثلا دار اكثر من مره واحده ناخذ واحد المثال باش نفهموا بشكل افضل اذا اي هاف سين ذا موفي 3 تايمز I have seen the movie three times. رأيت الفيلم ثلاث مرات. يعني هذا واحد الحدث اللي وقع في في الماضي ولكن تكرر أكثر من مرة واحدة ثلاثة مرات هنا. إذا three times دلالة على تكرار الحدث في الماضي ولكن هنا كنستعملو the present perfect ماشي the simple past. الاستعمال الثاني ديال the present perfect هو أننا يمكن نستعمله مع عبارات مثل for since Yet, recently, already. It's not now. For since yet recently already. هادو خمسة دي العبارات عاد زي ما كنلقاهم مع the present perfect. نشوفوا أمثلة مع هاد العبارات هادو باش نفهمه بشكل أحسن. إذا نبدأ for. We have studied English for a long time. We have studied English for a long time. إذا هنا استعملنا الـ present perfect اللي هو have studied مع العبارة اللي هو اللي هي for. إذا for a long time لاحظوا بأننا هنا ما عندناش الزمن محدد كنقولوا لوقت طويل، لوقت طويل ما حددناش شحال واش عام ولا عامين ولا ثلاث سنين، ليست هناك أي فكرة عن طول الحدث يعني شحال المدة اللي اللي بقى فيها هذا الحدث. نشوفوا الجملة الثانية واللي هي باستعمال since. She has lived here since years. She has lived here since years. إذا أكيد أنكم كنت سألوا علاش في الأول درنا have و الثاني has ما تردوش البال لهذا الشيء هذا مجرد أننا كنشوفوا العبارات اللي كيمشيو مع البريزنت بيرفكت. علاش درنا have و has غادي نخليوه حتى لآخر الفيديو بقاو معنا حتى لآخر باش تعرفوا علاش. إذا Uh, since هنا استعملت مع since years منذ سنوات مرة أخرى كنشوفوا بأن الزمن غير محدد في استعمال present perfect والverb كان هو has lived شوفوا المثال الثاني باستعمال yet I haven't finished yet 
I haven't finished yet. إذا هنا شنو كنستعملو؟ كنستعملو yet وعادة yet كتكون مع ال <hesitation> negative form يعني النفي أو لا question form interrogative form اللي هو التساؤل. إذا هنا yet ليس بعد لم أنتهي بعد ولكن ما ذكرتش الزمن. نمشيو للمثال رقم أربعة اللي مع recently. They have read this book recently. They have read this book recently. إذا قرأوا هذا الكتاب مؤخرا. واش ذكرنا فوقاش؟ واش البارح؟ ولا البارح؟ ولا منذ ساعتين؟ أو منذ ساعة؟ أو منذ دقيقة؟ ما عارفينش بتاتا. إذا هذا هو الأساس للزمن وقوع الحدث غير محدد مرة أخرى. نشوف المثال الأخير اللي هو مع already. He has already visited Marrakesh. He has already visited Marrakesh. إذا استعملنا هنا يا already واللي المعنى ديالها بالعربية هو سبق له. إذا سبق له أن زار مراكش ولكن وقتاش لا ندري متى بالضبط. إذا هادو هما الخمسة ديال العبارات اللي عادة ما كيكونوا مع الـ present perfect. نمشيو للاستعمال الثالث علاش كنستعملوا الـ present perfect. علاش كنستعملوا الـ present perfect؟ زمن وقوع الحدث يكون غير مكتمل. زمن وقوع الحدث يكون غير مكتمل. شنو كنقصدوا بغير مكتمل؟ مثلا إلا خدينا هذه الجملة هذه اللي كتقول أحمد has talked to his brother this week. أحمد has talked to his brother this week. إذا زمن وقوع الحدث هنايا هو this week هذا الأسبوع. إذا كنا كنهضروا على هذا الأسبوع فالأسبوع لم ينتهي بعد إذا شنو كيكون هنايا زمن ديال وقوع الحدث كيكون غير منتهي حاس إذا إذا خدينا الـ present perfect في الـ affirmative form كنقولوا آه عنده جوج ديال البنيات كنقولوا I you we they I you we they plus have plus the past participle of the verb يعني إذا كان عندك I you we they كتستعمل معها have plus the past participle في حين انه اذا كان عندك third person singular اللي هو he she it he she it plus has plus the past participle اذا فين ما كيكون عندنا uh, he she او لا it او لا اي اسم كيدل على ثلاثه ديال الضمائر هادو فاحنا كنستعملو has he she it plus has plus the past participle. إذا كان هذا فيما يتعلق بال affirmative form. نمر الآن ال negative form. Negative form اللي هي النفي كيكون I, you, we, they haven't plus the past participle. He, she, it plus hasn't plus the past participle. نشوف ال question form أو لا ال interrogative form. إذا كنديرو لا فيرسيون دو سيجي افيك لو فيرب يعني الضمائر كيتقلبو مع لوكسيديار اللي هو هاف او لا هاس كترجع هاف بلس اي يو وي دي بلس ذا باست بارتيسيبل هاز بلس هي شي ات بلس ذا باست بارتيسيبل اذا كانت هذه هي ثلاثة ديال الاشكال ديال البريزنت بيرفكت في الافرماتيف نيجاتيف والانتروغاتيف فورمز uh, اذا لمن اراد ان يقوم بمجموعه ديال التمارين المتعلقه بالبريزنت بيرفكت ستجدون اسفل هذا الفيديو هذا مجموعه من التمارين متعلقه بالبريزنت بيرفكت كما قلت اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتم من هذا الدرس هذا في انتظار فيديو جديد في انتظار درس جديد دمتم معنا مع